나중에는 살만한 제품이 될 가능성 정도는 보이네요. 소음 한정에서 소음 억제력이나 목소 안녕하세요 아리자입니다 오늘은 드디어 처음으로 뱅에 놀부스 무선 이어폰을 리뷰를 하게 되네요 바로 얼마 전에 출시된 베어플레이 EQ입니다 뱅에 놀부스 무선 이어폰 중에서는 최초로 노즈 캔슬링을 지원하고요 덕분에 가격도 150달러나 올랐죠 우리나라 출시 가격이 50만원이 넘습니다 블루투스 버전은 5.2를 지원하고요 그리고 aptx 어댑티브 코덱도 지원합니다 5.2의 aptx의 노캔이면 칩셋을 뭘 썼는지 딱 견적이 나오죠 베어플레이 EQ는 퀄컴에서 제일 최신 칩셋인 QCC5141을 씁니다. 블루투스 5.2의 듀얼 마이크 하이브리드 노이즈 캔슬링까지 지원하는 최상급 스펙이죠. 이렇게 퀄컴 최상위 칩셋을 썼으니까 당연히 제품 가격이 저렴할 수가 없습니다. 본격적인 리뷰에 앞서서 하나 알려드릴 게 있는데요. 제가 구입한 샘플이 좌우 편차가 좀 큽니다. 일단 주파수 응답 상으로 저음 편차가 꽤 크게 나오네요. 그래도 이건 노래 들을 때 의외로 바로 체감될 정도는 아니고요. 그런데 노즈 캔슬링 특성도 좌우 채널이 상당히 다르네요. 이건 기로 들어보면 바로 체감이 됩니다. 일단 이번 리뷰에선 더 양품인 것 같은 왼쪽 유닛 기준으로 측정치를 판단할게요. 정가가 50만원이 넘는 제품임을 감안하면 이런 좌우 편차는 상당히 실망스럽고요. 이게 단순히 제조 편차가 아니라 제품 자체의 특성이라면 더 심각한 문제입니다. 물론 샘플 하나 가지고는 제품 자체의 결함인지 아닌지 확신할 수는 없으니까 일단 설계 문제라고 단정하지는 않을게요. 측정 결과는 일단 차음성부터 보죠. 전 대역에서 거의 20dB 수준까지 차음성이 올라오면 나쁜 건 아닌데요. 역시나 가격을 감안하면 좋다고는 말하기 힘들겠네요. 기본적으로 제공하는 폼팁을 쓰면 고음에서 차음성이 약간 더 좋습니다. 반면에 저음 대역에서는 오히려 폼팁이 차음성이 더 떨어지더라고요. 물론 어느 쪽이는 1dB 전후 차이니까 사실은 오차범위 수준밖에 안 됩니다. 그래서 베어플레이 EQ는 차음성 신경 쓰지 말고 착용감이나 소리만 보고 이어팁을 선택하면 되겠네요. 한편으로는 외부 마이크들의 윈드실드 처리가 전혀 안 되어 있죠. 이번 리뷰가 바람소리 테스트를 적용하는 첫 리뷰인데 처음부터 최악의 제품이 당첨됐습니다. 노즈 캔슬링 모두 기준으로는 독보적으로 바람소리가 크게 들어오네요. 비슷한 성격의 고가 무선 이어폰인 제미니보다도 훨씬 심합니다. 주변 소리 모두 기준으로도 제미니하고 비슷하게 안 좋죠. 물리적으로 윈드실드 처리가 잘 되어 있는 애플이나 삼성하고 비교하면 차이가 상당히 큽니다. 주파수 그래프로 특성을 자세히 보면 바람소리의 영향이 큰 중음대역에서 오히려 차음성이 상당히 떨어지고요. 그런데도 바람소리가 크게 들어오는 건 역시 윈드실드 차이라고 밖에는 설명이 안 되겠죠. 주변 소리 듣기는 저음을 약화시켜서 목소리를 더잘 들을 수 있게 해주는 튜닝입니다. 요새 이런 튜닝으로 설정하는 제품들이 많죠. 주변 소리 듣기 특성 자체는 전체적으로 준수한 편입니다. 지금부터 베어플레이 EQ의 실제 소음 제어 특성을 측정 장비로 녹음해서 들려드릴게요. 이제 사운드에 대해서 살펴보죠. 참고로 베어플레이 EQ는 6.8mm 다이나믹 드라이버를 사용합니다. 일단 확산 음장이나 하만 타겟이나 어느 쪽을 기준으로도 플랫 사운드에서 살짝 벗어나는데요. 굳이 따지자면 하만 타겟에 좀더 가깝기는 하네요. 그런데 측정상으로 단순히 그래프가 플랫해야지만 좋은 소리가 나는 건 아닙니다. 진짜 내공은 기분 나쁜 왜곡으로 느껴지지 않는 선에서 맛있게 양념을 치는 거고요. 그런 수준 높은 내공을 베어플레이 EQ가 잘 보여줍니다. 그래프가 울퉁불퉁해 보여도 자세히 보면 전체적으로는 중고음으로 갈수록 완만하게 하향하는 경향을 보이죠. 3kHz까지는 굴곡이 좀 있어도 과하지만 않으면 사실 길로 뚜렷하게 느껴지진 않습니다. 그래서 중고음까지는 대략적인 경향성만 판단해도 되고요. 반면에 3kHz에서 10kHz 사이 고음은 조금만 튀어도 바로 자극적으로 느껴지는 민감한 대역입니다. 베오플레이 EQ가 고음 대역이 에너지가 약간 세면서도 꽤 플랫하게 잘 잡아놨죠. 이게 길어들어보면 왜곡하고 착색 사이에서 절묘하게 줄타기하는 딱 그런 느낌이더라고요. 
중고음이 약간 약해서 보컬은 약간 뒤로 물러서는 느낌이고요. 보컬하고 악기가 전체적으로 하나의 공간에서 넓게 어우러지는 느낌입니다. 특히 여성 보컬이 있는 노래를 듣기가 아주 좋네요. 이게 개인적으로는 어디서 많이 들어본 소리구나 싶었는데요. 고음을 잘 재생하기로 유명한 정전형 헤드폰인 스탁스하고 비슷하더라고요. 스탁스 람다스러운 소리를 다이나믹 드라이버를 쓴 무선 이어폰에서 느껴볼 줄은 상상도 못했습니다. 전체적인 밸런스는 실내나 실외 어디서나 듣기에 딱 적당한 수준입니다. 100Hz 중저음까지는 에너지가 높지 않아서 저음이 별로 부담스럽지 않고요. 그 밑으로 낮은 저음을 강조시켜 놔서 타격감이 잘 살아있네요. 다만 저음에서 그래프가 꺾이는 각이 좀 과해 보이죠? 실제로 음악에 따라서 타격감이 묘하게 부자연스럽게 들립니다. 타격감이 기본적으로 좋은 건 맞지만 그래서 호불호가 좀 있을 것 같네요. 지금부터 베어플레이 EQ의 사운드를 측정 장비로 녹음해서 들려드리겠습니다. I've been searching for this all my life You're just my type I've been looking for a boy who can treat me right Get your dark hair with those eyes so bright They look into my soul and it sparks my life Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? I've been searching for this all my life You're just my type I've been looking for a boy who can treat me right Get your dark hair Have been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so 소음 제어 모드에 상관없이 전체적으로 1% 이하라서 상당히 좋죠. 배음 세기로 봐도 3차 배음이 40dB보다 한참 아래로 떨어져서 아주 좋습니다. 다만 기본적으로 화이트 노이즈하고 고주파 잡음이 좀 있더라고요. 그런 잡음들이 조용한 곳에서 꽤 쉽게 느껴지는 수준입니다. 이어팁은 총 5가지를 제공하는데요. 실리콘 이어팁 자궁 구경 두 가지는 너무 작아서 사실상 있으나 마나입니다. 그래서 실리콘 대자하고 컴플라이 폼팁만 추가로 측정해봤는데요. 베어플레이 EQ는 삽입 깊이가 얕아지면 초고음 dB 10kHz까지 내려와서 넓게 형성됩니다. 가능한 작은 이어팁을 쓰는 게 절대적으로 유리한 이어폰인데 기본 이어팁 사이즈 구성이 영 아쉽네요. 대신에 컴플라이 폼팁을 기본으로 주는 점은 아주 좋습니다. 고음에서 에너지가 약화되면서 딱 플랫한 수준까지 맞춰지고요. 초고음 대어폭은 좀 좁아지지만 그 아래 대역에서 에너지가 높아져서 오히려 체감적인 해상력도 더 좋습니다. 자극적인 소리가 싫은 분들은 폼팁을 쓰면 딱 마음에 드시겠죠. 지금부터 베어플레이 EQ의 이어팁에 따른 소리 차이를 녹음해서 들려드리겠습니다. Equalizer는 전용 앱에서 프리셋 네 가지를 제공하고요. 사용자 프리셋도 마음껏 생성할 수 있습니다. 다만 전통적인 밴드 방식이 아니고 좀 추상적인 조절 방식이죠. 그래서 내가 원하는 소리를 직관적으로 설정하기는 좀 어렵습니다. 하만 타겟을 좋아하는 분들은 프리셋 중에 스포츠가 딱 마음에 드실 거고요. 저는 실리콘 이어팁을 쓸때 고음의 자국도를 약간만 낮추는 방향으로 설정해 봤습니다. 폼팁은 제가 판단하기에는 굳이 EQ를 쓸 필요가 없이 딱 좋네요. 지금부터 제가 추천드리는 이퀄라이저 설정에 따른 소리 차이를 녹음해서 들려 드릴게요. Searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. 
이제 연결성 관련 측정 결과를 보여드릴 건데요. 딜레이는 aptx 코덱을 쓰면 230ms까지 떨어져서 꽤 좋습니다. aac 코덱 기준으로는 300ms 수준이라서 조금 느리네요. 우선 신호 강도는 무난하게 좋은 편입니다. 비슷하게 퀄컴 최신 하이 칩셋을 쓰는 trnt 300보다는 신호 강도가 많이 떨어지긴 하네요. 퀄컴 최신 칩셋이라고 무조건 에어팟 프로보다 신호 강도가 세고 그렇지는 않은 것 같습니다. 한편으로 통화 품질은 빠 타입도 아닌데 기대 이상으로 좋습니다. 빈포밍 마이크 거리가 별로 멀지도 않은데 통화 품질은 잘 잡았더라고요. 지금부터 통화 품질을 녹음해서 들려드리겠습니다. 에어플레이 EQ는 바 타입도 아닌데 통화 품질이 상당히 괜찮습니다. 에어팟 프로하고 비교해봐도 더 좋다고 느껴질 때도 있는데요. 소음 환경에서 소음 억제력이나 목소리 음질이나 모두 수준급이죠. 바 타입도 아닌데 에어팟 프로하고 비교할 정도로 충분히 괜찮죠. 이제 디자인을 간단히 보여드릴게요. 유닛 디자인은 꽤큰 편인데 착용감이 나쁘지는 않습니다. 유닛에 돌출된 구조물이 앞쪽 방향이라서 착용감에는 영향이 없네요. 버튼은 터치 방식인데요. 모서리만 대충 터치해도 인식할 정도로 인식 범위가 넓습니다. 터치 조작으로 볼륨 조절이 바로 되는 점도 좋네요. 그리고 다른 뱅에 놀룹 쓴 블루투스 이어폰 제품들하고 마찬가지로 상태 표시 LED가 안쪽에 있죠. 물론 실제로 쓸 때는 이 유닛 LED를 볼 일이 거의 없습니다. 이어팁은 소니처럼 일반 유선 이어폰용 사이즈가 많네요. 그래서 이어팁을 추가로 구입할 때는 무선 이어폰용 납작한 사이즈를 사면 안됩니다. 케이스는 적당히 작고 납작해서 휴대성이 좋네요. 케이스 재질이 금속이라서 손으로 잡는 느낌이 단단하고 고급스럽고요. 치 무선 충전도 지원합니다. 유닛 사용시간 스펙은 노즈 캔슬링을 켠 상태로 6.5시간으로 무난하고요. 케이스로 두 번까지 완충해서 총 20시간까지 쓸수 있다고 합니다. 유닛 대비 케이스 크기가 작은 만큼 케이스 배터리는 좀 작은 편이죠. 실제 연결은 케이스에서 유닛을 꺼낸 다음에 시작돼서 약간 느릴 때가 있고요. 그리고 페어링 모드로 들어가는 방법이 약간 복잡합니다. 케이스에 유닛을 꼭 넣은 채로 유닛 버튼 두 개를 동시에 누르고 있으면 케이스 LED가 파란색으로 깜빡이는 걸로 확인할 수 있죠. 연결 과정이 전체적으로 묘하게 불편한 느낌이 좀 있습니다. 마지막으로 전용 앱에 대해서는 할 말이 좀 많은데요. 결론부터 말하면 앱이 불편한데 별 쓸모도 없습니다. 일단 앱을 회원 가입을 해야 쓸수 있게 해놨고요. 회원 가입을 한다고 해서 회원 정보하고 연동되는 뭐 대단한 기능이 있지도 않네요. 그래서 여기서 일단 점수가 반은 까먹고 들어갑니다. 앱 구성을 보면 노즈 캔슬링 제품에서 제일 중요한 소음 제어 모드를 앱에서 수동으로 조작할 수가 없네요. 그래서 현재 소음 제어 모드가 뭘로 되어 있는지 직관적으로 알 수도 없습니다. 대신에 어댑티브 ANC라는 기능을 활성화하는 항목만 있는데요. 문제는 이걸 끄고 켰을 때 무슨 차이가 있는지 잘 모르겠더라고요. 이걸 켜도 딱히 소음 차단 강도가 자동으로 조절되거나 바람 소리를 줄여주지도 않습니다. 참고로 이어폰을 귀에서 빼면 근접 센서로 인식해서 자동으로 음소거가 되는데요. 이게 일시정지가 아니라 노래는 계속 재생되고 있는 상태로 그냥 소리만 꺼집니다. 또 배터리 소모를 줄이려고 노캔이나 주변 소리 듣기도 꺼지는데요. 귀에 다시 끼웠을 때 원래 쓰던 모드로 돌아가는 게 느리거나 아예 안 돌아갈 때가 많습니다. 그래서 근접 센서를 끄고 싶어도 앱에는 그런 기능이 없고요. 그냥 근접 센서를 포기하고 스티커를 붙여버리는 게 소음 제어 모드는 확실히 유지돼서 차라리 낫더라고요. 기본적인 사용성 테스트는 하고 제품을 출시한 건지 좀 의문스럽습니다. 가장 기본적으로 앱으로 버튼 조작을 바꿀 수도 없고요. 심지어는 이퀄라이저 프리셋 삭제나 이름 변경 같은 간단한 기능조차도 구현이 안 되어 있네요. 만약에 저렴한 제품이라면 앱은 그냥 덤으로 생각하고 넘어갈 수도 있는 부분인데요. 정가가 50만원이 넘는 제품이 전용 앱 구성이 이렇게 허접하면 얘기가 좀 다르죠. 리뷰를 마무리하면서 결론을 내자면요. 통화 품질하고 배터리까지 포함한 토탈 밸런스로 따져보면 의외로 꽤 괜찮습니다. 소니나 드비알레는 노이즈 캔슬링 성능은 좋지만 통화 품질은 별로죠. 애플이나 삼성은 절대 성능도 높고 가성비도 좋지만 자사 환경 이외에선 쓰기 어려운 호환성 문제가 있습니다. 베오플레이 EQ는 그런 큰 문제들이 없다는 게 은근히 큰 장점이네요. 다만 토탈 밸런스가 아무리 괜찮아도 근본적으로 노이즈 캔슬링 이어폰으로서의 편의성이 문제입니다. 차음 성능이야 이 정도면 그래도 나쁘지 않고 사운드도 꽤 매력적인데요. 편의성은 다른 건다 참아도 소음 제어 모드에 관련된 문제들은 쓰면 쓸수록 좀 짜증이 나네요. 그래서 결론은 50만원이 넘는 가격만큼의 만족도가 있다고 말하기는 좀 어려울 것 같습니다. 실구매 가격이 더 떨어지고 사용성이 개선된다면 나중에는 살만한 제품이 될 가능성 정도는 보이네요. 이상 아레지나였습니다. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요로 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.